हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल शॉप्स के फीचर्स के बारे में इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि मल्टीपल स्टोर्स को हम चेन स्टोर्स के नाम से भी जानते हैं राइट right? अब यहाँ हम उसके फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये अलग होते हैं किसी और स्टोर्स के कंपेरिजन में इनको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे कुछ फीचर्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे और कुछ फीचर्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सो so, दोनों ही देखिएगा क्योंकि समटाइम्स डायरेक्टली फीचर पूछ लिया जाता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है सो so, अगर आप ध्यान से देखेंगे ध्यान से पढ़ेंगे दोनों ही वीडियो देखेंगे तो आपको कंटेंट अच्छे से मिल जाएगा फर्स्ट इट से लार्ज साइज ओके okay, ये तो बहुत ही कॉमन बात है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रिटेलर्स दो पार्ट्स में बाइफिकेटेड होते हैं फिक्स रिटेलर्स दो पार्ट्स में बाइफिकेटेड होते हैं एक होता है स्मॉल स्केल एक होता है लार्ज स्केल स्मॉल स्केल हम ऑलरेडी देख चुके हैं अब हम कौन से वाला देखने वाले हैं लार्ज स्केल वाला देखने वाले हैं तो ये लार्ज स्केल का एग्जाम्पल है तो ऑब्वियसली ये लार्ज साइज का ही होगा बहुत ही ऑब्वियस चीज है चेन स्टोर ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल अज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप आइडेंटिकल शॉप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी आप मुझे एक बात बताइए जब कोई इंसान सोचता है एक शॉप डालने के बारे में तो वो इतने पैसे जमा करता है यहां पे आप बहुत सारी शॉप्स डाल रहे हैं इन कंपैरिजन टू वन शॉप राइट तो आपको बहुत सारे पैसे रिक्वायर्ड होंगे मानते हो कि नहीं आप जब तक एक शॉप डाल रहे थे आपको इतने पैसे की रिक्वायरमेंट थी अब आप दस शॉप डाल रहे हो तो इतने इतने दस बार आपको पैसे भी तो चाहिए होंगे तो यहां पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत हेवी अमाउंट की होती है सेकेंड इट से स्पेशलाइज इन वन लाइन अनलाइक डिपार्टमेंटल स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है एक ही रूफ के अंडर बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको ऐसा ही होता है ना आप मानिए कि ये मल्टीपल शॉप्स ना बिल्कुल उल्टा होता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के वहां पे क्या होता है एक रूफ है उसके नीचे 10-15 आइटम्स मिल रही हैं आपको राइट ऑन द अदर साइड मल्टीपल शॉप्स में क्या होता है एक शॉप है जहां पे एक पर्टिकुलर चीज मिलती है फॉर से शूज तो हर एक एरिया में शूज ही मिलेंगे ये अलग अलग शॉप्स हैं यहां एक शॉप होती है और प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं यहां पे बिल्कुल उसका उल्टा है कि यहां पे शॉप एक बहुत सारी रहती हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही रहता है हर शॉप पे सेम प्रोडक्ट ही मिलता है तो व्हाट दे आर सेइंग इज जनरली चेन स्टोर स्पेशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड वेराइटी ऑफ दैट लाइन ओनली इट इज अवेलेबल टू ऑल द लोकेशन इन डिफरेंट एरिया फॉर एग्जाम्पल बाट इज स्पेशलाइज इन शूज डी एंड क्लोथ्स तो ये क्या बोलते हैं ये यहाँ पे बोलते हैं कि ये एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं शूज बेच रही हैं तो शूज ही बेचेंगी यूटेंसिल्स बेच रही हैं तो यूटेंसिल्स ही बेचेंगी क्लोथ्स बेच रही हैं तो क्लोथ्स ही बेचेंगी और उसके एग्जांपल में इन्होंने दे दिया डी जैसे ब्रांड है क्लोथिंग का बाटा है शूज का ब्रांड समटाइम्स आपको यहाँ पे बैग्स भी मिल जाते हैं बट दैट्स नॉट नेसेसरी कि हर बाटा शोरूम में आपको वो चीज मिले तो ये बोलते हैं कि ये एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं यूजुअली और ये उसी की ही वैरायटी रखने की कोशिश करते हैं बट ये स्टोर्स अलग अलग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे सेंट्रलाइज परचेजिंग ओके दिस इज अ सिमिलर पॉइंट ये हमने डिपार्टमेंटल स्टोर में भी पढ़ा था डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है हर एक डिपार्टमेंट की ना जो परचेजिंग होती है वो साथ में चलती है राइट right? यहाँ पे भी सेम चीज है बाटा के इस स्टोर में ये चीज कम हो गई है बाटा के उस स्टोर में ये चीज कम हो गई है बाटा के उस स्टोर में ये चीज कम हो गई है सारे स्टोर्स की जानकारी ली जाएगी वो चीज खरीदी जाएगी या बनाई जाएगी और फिर हर एक जगह भेजी जाएगी तो इनकी जितनी भी परचेजिंग होती है सारी सेंट्रलाइज यूनिट से होती है एक मेन ब्रांच से होती है और बाकी ब्रांचेस पे वो चीज सप्लाई की जाती है हर एक ब्रांच अपना ऑर्डर अलग से नहीं करता क्योंकि ये ओवरऑल टोटली ये एक ही ब्रांड को क्या कर रही होती है रिप्रेजेंट uh, कर रही होती है सो एज अ रिजल्ट ऑफ जितनी भी परचेजिंग है इनकी सेंट्रलाइज यूनिट द्वारा की जाती है या फिर सेंट्रलाइज परचेजिंग चलती है इनके यहाँ पे फिर ये बोलते हैं डी सेंट्रलाइज स्केल सेंट्रलाइज परचेजिंग तो हो गई लेकिन सेल इनकी सेंट्रलाइज नहीं है ऑब्वियसली जब हम बोल रहे हैं कि अलग अलग लोकेलिटी में हैं ये सारी शॉप्स तो सेल कैसे एक जगह हो सकती है 
आप ऐसा इमेजिन करो मैंने इस एरिया से खरीदा और मैं पैसे पे करने उस एरिया में जा रही हूँ इस एरिया से खरीदा पैसे पे करने उस एरिया में जा रही हूँ इस एरिया से खरीदा पैसे पे करने उधर से जा रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता ना जहां से आप खरीदेंगे आप सेल मतलब वहां से ही तो पैसे देंगे वहीं पे तो पैसे देंगे वहीं से तो इन लेंगे तो इन लोगों की परचेजिंग एक यूनिट से होती है लेकिन इनकी सेल अलग अलग यूनिट से होती है थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में सीखने के लिए मैं आपको बता दूं कैसे चलती हैं चीजें देखिए ये है डिपार्टमेंटल स्टोर ठीक है डिपार्टमेंटल स्टोर से इसका कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है कि जितने भी आइटम्स हैं टोटल बिलिंग इनकी कहाँ आएगी इस एरिया में होगी है ना इस काउंटर पर होगी इनकी बिलिंग यहीं से इनकी सेल और परचेज होगी राइट right? पर यहां ये था डिपार्टमेंटल स्टोर बट ऑन द अदर साइड ये क्या है ये मल्टीपल शॉप्स हैं, ये मल्टीपल स्टोर्स हैं। अब इनकी परचेजिंग तो एक एरिया से हो सकती है कि सब अपनी डिमांड बता दें कि ये 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 चीजें चाहिए ये जो यूनिट है ये डिमांड के अकॉर्डिंग परचेज कर लें। लेकिन भैया सेल कैसे सेंट्रलाइज हो सकती है यहां पर जो कस्टमर आया है क्या वो यहाँ पे प्रोडक्ट खरीद के पेमेंट करने यहाँ जाएगा यहाँ जो कस्टमर आया यहाँ से प्रोडक्ट खरीद के पेमेंट करने यहाँ आएगा नॉट पॉसिबल ना आप एक यूनिट पे आए हो प्रोडक्ट खरीद रहे हो और वो आपको बोल रहा है भैया सेल की परमिशन हमें नहीं है हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए बैठे हुए हैं मतलब दिखाने के लिए बैठे हुए हैं बेचने के लिए नहीं बैठे हुए तो ऐसे में आपको लगेगा यार क्या व्यर्ड बातें कर रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज उन्होंने बोली है कि परचेजिंग सेंट्रलाइज यूनिट से होती है लेकिन सेल डिसेंट्रलाइज यूनिट से होती है मतलब हर एक स्टोर अपनी सेल खुद करता है और उसी के अकॉर्डिंग इनका पूरा बिजनेस चलता है सो so, क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे हमने इनमें पढ़ा फीचर्स ऑफ मल्टीपल शॉप्स जिसमें एक है लार्ज स्केल पे काम करता है फिर है एक लाइन में ही काम करता है सेंट्रलाइज परचेजिंग चलती है लेकिन डिसेंट्रलाइज सेल चलती है सो so, ये कुछ फीचर्स थे हमारे मल्टीपल स्टोर्स के इसके अलावा और भी फीचर्स हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो मैग्नेट रेंज डॉट कॉम पर जाके आप नोट्स ले सकते हैं दैट्स आर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग